And now, proceed na tayo sa 3-digit subtraction. Don't forget na panoorin mo muna ang last episode natin about sa subtraction para maunawaan mo itong susunod na ituturo ko sa'yo. Click mo ito to watch. Absolutely, this is good kung ikaw ay nag-ready or for civil service exam, criminology, licensure exam for teachers, proof set, OFCAT, or kahit na ikaw ay isang high school or college student. Subukan na natin itong problem. 948 minus 317. Itong problem ay hindi na kailangan mag-borrow. Dahil sa bawat digit ng second number ay mas maliit compared sa itaas. Kaya naman, mas madali lang ito. Just simply subtract one digit at a time. Ngayon, tingnan natin ang 3-digit subtraction na kailangan mag-borrow ng number. Sa umpisa, kung titingnan mo, mukhang mahirap. Pero una, isusubtract mo ang 848 minus 700 is equal to 148. Then, add mo ang 2 para makuha ang sagot na... One hundred forty-eight plus two is equal to one hundred fifty. Nayon, subukan mo sa sarili mo lang. Nine hundred fifty-three minus seven hundred ninety-two. Sinubtrak mo ba ang eight hundred sa nine hundred fifty-three? Kung oo, nakuha mo ba ang one hundred fifty-three? At inad mo ba ang 8 to get 161? Napainal na sagot? Napansin mo rin ba na mas dumadali ang particular problem kapag nira-round out mo sa 100? Pero paano kapag ganito? 735 minus 468. Kung minus mo ng paisa-isa para mas dumali, ganito ang magiging sequence mo. Mukhang madali, pero medyo komplikado rin, di ba? Pero anong mangyayari kung i-round up mo ang 468 sa 500? Ang pagsusubtract sa 500 ay madali lang. 735 minus 500 is equal to 235. Pero, sinubtract mo siya ng too much. May trick kung paano malaman natin agad kung gaano kalayo ang 468 sa 500. Ang tawag dito ay complements. Isang teknik na kayang padaliin ang mga 3-digit subtraction. Mabilis lang, gaano kalayo sa 100 itong mga numbers? Ito
daw ang mga sagot. Kapansin mo sa bawat pares, ang unang digit sa kaliwa ay mag-add up sa 9 at yung last digit sa kanan ay mag-add up sa 10. For example, sa ang complement ng 43 ay 57 at ang 32 naman ay 68. Now, alamin mo ang complement sa mga 2 digit numbers na ito. Para malaman mo agad ang complement ng 37, alamin mo kung ano ang dapat i-add sa 3 para makuha ang 9. Ang sagot ay 6. Then sunod naman ay tukuyin mo ang kung ano ang kailangan i-add sa 7 para makuha ang 10. Ang sagot ay 3. So ang complement ng 37 ay 63. Ang ibang complements ay Ano nga ba kinalaman ng complement sa mental subtraction? Let us consider the last problem na medyo mahirap. 735 minus 468. Para simulan natin, sinubtract mo ang 500 sa 735. Instead na 468. Para makuha ang 235 na answer. Pero, dahil malaki ang nasubtract natin, kailangan natin alamin kung ano ang dapat i-add pabalik. Gano'n kalayo ang 468 sa 500? Almost same distance ng 68 sa 100, di ba? So, kung hahanapin mo ang complement ng 68, makukuha mo na agad ang sagot na 32. Then, i-add mo lang ang 32 sa 235 para makuha ang answer na 267. Ganito ang illustration. Subuhan ulit natin sa example na ito. 721 minus 359. Para makompute mo ito, sa isipan mo lang, without taking down notes, ay isubtract mo ang 400 sa 721 to get 321. Then add mo pabalik ang complement na 41 para makuha ang final answer na 362. Sa paulit na problem, subukan ulit natin. 634 minus 362. Check mo kung tama ang sagot mo dito. subtract ng 3 digit number sa 4 digit number ay hindi na magiging mahirap 1346 minus 569 
By rounding up, sinubtak mo ang 600 sa 1,346 to get 746. Then add mo pa balik ang complement ng 69 which is 31 para makuha ang final na sagot of 777. Ngayon, subukan mo naman itong mga 3-digit exercises. Gano'ng ka tagal mo nasalba ang mga exercises na ito? Share mo naman sa comment section. Until next time, bye bye!